സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മുതൽ മലബാറിലെ പ്രാദേശിക പ്രാസംഗികർ ഉൾപ്പെടെ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികൾക്കെതിരെയും കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിനെതിരെയും പ്രസ്താവനകളും ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തുള്ളപ്പോൾ ഇന്നുയരുന്ന ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശ്രമത്തിനെതിരെയും വ്യക്തിപരമായി സ്വാമിജിക്കെതിരെയും ഉയരുന്ന പ്രസ്താവനകളെക്കുറിച്ച് ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികൾ നമ്മോട് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് സ്വാമിജിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ അതൊരു വിപുലമായ ഉത്തരം പറയേണ്ടുന്ന വിഷയമാണ് എങ്കിലും അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തന മേഖല എന്നുള്ളത് സനാതന ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സാമാന്യമായും വേദാന്തശാസ്ത്രത്തെ വിശേഷമായും സമൂഹത്തിൽ പ്രസരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിലെ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഭാരതത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലെ ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് വേദാന്തശാസ്ത്രത്തെയും ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെയും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ശാസ്ത്ര പ്രചരണത്തിൽ ഭാവിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൽപരരായ ജിജ്ഞാസുക്കൾക്ക് വിശേഷിച്ചും സന്യാസാവ്രതം ദീക്ഷിച്ച് പ്രവർത്തനം തുടരാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘകാലീന പഠന പദ്ധതികളും മറ്റും ആശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനകാലത്തിലും ഭാവിയിലും വേദാന്ത പ്രചരണത്തിനും സനാതന ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിനും ഉതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിലാണ് ആശ്രമം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആശ്രമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒട്ടനവധി ആശ്രമത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെ വൃദ്ധ സേവാ കേന്ദ്രമുണ്ട് വിദ്യാലയമുണ്ട് ആശ്രമത്തിൻ്റെ ശാഖകളായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ വിവിധ സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിർധനരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സൗജന്യമായി വൈദ്യ പരിശോധനയും ഔഷധ വിതരണവും ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രം കോഴിക്കോടുണ്ട് ആശ്രമത്തിൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഇതിനകം ഒട്ടനവധി പേർക്ക് വീടുകൾ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിത്യവും സമൂഹം നൽകുന്ന ദക്ഷിണയിൽ നിന്ന് അത് അതേപടി തന്നെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് രോഗികൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പലതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സനാതന ധർമ്മ ചെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട് നിത്യവും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വിപുലമായൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി പറയുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ മുഴുവൻ അടിസ്ഥാനം വേദാന്തശാസ്ത്ര പ്രചരണം ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രചരണം എന്നുള്ളത് ചുരുക്കി പറയാം കുളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമം പൊതുജനങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ച് നടത്തുന്ന നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാന സേവാ പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആശ്രമം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൊതുസമൂഹത്തെ മുൻനിർത്തി തന്നെയാണ് സ്വകാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാറില്ല സ്വകാര്യമായിട്ടേ ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നതും ദാനം വാങ്ങുന്നതും പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം പൊതുസമൂഹത്തിന് അല്ലാതെ ആശ്രമ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി അല്ല സേവനം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിരന്തരം സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് പ്രാധാന്യമാണ് പറയേണ്ടത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് ചില സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടു അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് വയനാട് ജില്ലയിൽ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കലക്ടറേറ്റ് മുഖേന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വി ഫോർ വയനാട് എന്നുള്ള പ്രോജക്റ്റുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ആശ്രമം പൂർണ്ണമായിട്ട് സാമ്പത്തികമായ മുഴുവൻ സ്വരൂപണവും ആശ്രമ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആശ്രമം കൽപ്പറ്റയിലുള്ള എടകുനി കോളനി പുനർനിർമ്മാണം ചെയ്തു അവിടെ പതിനൊന്ന് വീടും വനവാസി സഹോദരന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനാ മന്ദിരവും ചേരുന്ന ഭാഗം പൂർണ്ണമായി തന്നെ പുനർനിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറയാം അതാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയ വെറും മൂന്നോ നാലോ മാസം കൊണ്ടാണ് ആ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ഈ പുനർനിർമ്മാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് 
അവിടുത്തെ അന്തേവാസികളായ വനവാസികളെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് റെഡ് ക്രോസിൻ്റെ സഹായവും ലഭിച്ചു റെഡ് ക്രോസ് അവരുടെ എന്താ പറയുക ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ടെൻറ്റ് ടെൻറ്റ് നമുക്ക് തരികയും ആ ടെൻറ്റിൽ അവർ താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അനായാസേന അത് നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആശ്രമ ബന്ധുക്കളായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഉത്സാഹപൂർണമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് വേഗ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പതിനൊന്ന് വീടുകൾ അവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിനു മുൻപായിട്ട് അദ്വൈതാശ്രമത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം കൊളത്തൂരിൽ ഏഴ് ഏഴ് വീടുകൾ വാസയോഗ്യമല്ലാതിരുന്ന എട്ട് വീടുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് വാസയോഗ്യമാക്കുകയും പുതുതായിട്ട് അഞ്ച് വീടുകൾ ആറ് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു അത് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ആ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സഹകരണം കൊണ്ട് സാധിച്ചതാണ് ഗുജറാത്തിൽ സ്വാമിജിക്ക് ഭൂസ്വത്തുണ്ടെന്നും അതുപോലെ അനധികൃതമായി പണം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളുണ്ടെന്നും അത് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം വഴിയാണെന്നും അതാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കെതിരെയുള്ള നിലപാടെടുക്കാൻ സ്വാമിജിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ഒരു ആരോപണം ഏതായാലും അത് രസകരമായ ആരോപണമാണ് ഗുജറാത്തിൽ ഭൂസ്വത്തുണ്ടെന്നുള്ളത് പരമാർത്ഥമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പരമപൂജ്യ മാധവാനന്ദ സ്വാമികൾ സ്വാമിജിക്ക് ഭിക്ഷ കിട്ടിയ കാശ് ഉപയോഗിച്ച് മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അന്നത്തെ മുന്നൂറ് രൂപ അത് എത്ര വലുതാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വാങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് മാധവാനന്ദ ആശ്രമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ പരമ്പൂജ്യ മാധവാനന്ദ സ്വാമികൾ സമാധിയായി സമാധിയായപ്പോൾ തൻ്റെ ശിഷ്യനായ സ്വാമിജിയുടെ അതായത് നമ്മുടെ ഗുരുനാഥൻ്റെ വിമലാനന്ദ സ്വാമികളുടെ പേരിൽ അത് എഴുതി വെച്ചു പിന്നീട് വിമലാനന്ദ സ്വാമികളായി അവിടുത്തെ മഠാധിപതിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പരമപൂജ്യ സ്വാമിജി മഹാസമാധിയെ പ്രാപിച്ചു അതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സമാധിയാവുന്നതിന് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ മാധവാനന്ദ ആശ്രമം സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിയുടെ പേരിൽ ഒസ്യത്തായി സ്വാമിജി എഴുതി വെച്ചു ഒസ്യത്തായി സ്വാമിജി എഴുതി വെച്ചത് സ്വാമിജിയുടെ സമാധിക്ക് ശേഷം സ്വാഭാവികമായി ഉത്തരാധികാരി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ പേരിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നു അതാണ് ഗുജറാത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഭൂസ്വത്ത് അത് അറുപത് സെൻറ്റോളം സ്ഥലമാണ് ആശ്രമത്തിനുള്ളത് അവിടെ വില മതിക്കാനാവാത്ത ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തുണ്ട് അത് മാധവാൻ സ്വാമികളുടെ സമാധി ക്ഷേത്രമാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് മാധവാനന്ദ ആശ്രമം ഗോശാല ട്രസ്റ്റ് എന്നൊരു ട്രസ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സ്വദേശി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഗോശാലയാണ് ആ ഗോശാല മാധവാനന്ദ ആശ്രമം ഗോശാല ട്രസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റിയാണ് ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് പശുക്കളുണ്ട് ആ പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ പശുക്കൾക്ക് പുല്ലുണ്ടാക്കേണ്ട ഭൂമിയും ഉണ്ട് അത് വിമലാനന്ദ സ്വാമികൾ നമ്മുടെ ഗുരു ശിക്ഷാ ഗുരുനാഥൻ സ്വാമിജി കാശ് കൊടുത്ത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഭൂമിയാണ് അത് ഇപ്പോഴടുത്തൊന്നുമല്ല വാങ്ങിയത് ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സ്വാമിജി വാങ്ങിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വാമിജി വാങ്ങിയ ഭൂമിയാണ് ഗോശാല ഇതൊക്കെ ആർക്കും വന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഇത് മെഹമ്മദാബാദിലാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം അവിടെ വന്ന് കാണാം ആശ്രമത്തിൽ ഭജന ഇരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ സമാധി മന്ദിരം എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ഗോശാലയിൽ പാലുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ആ പാലൊക്കെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ എത്രമാത്രം സ്വച്ഛമാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്നല്ലാതെ അത് പുതുതായിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്വത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നോ പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നോ പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ രസകരമായതാണ് കുറച്ച് കിട്ടിയാൽ തിരക്കേടില്ല എന്നുണ്ട് സ്വാമിജിക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരനാണ് രാഷ്ട്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രാഷ്ട്രീയം വേദം മുതൽക്ക് രാഷ്ട്ര സംബന്ധിയായി നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ വളരെയധികം ചിന്തിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്രാചീനമായ കാലം നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത യജുർവേദ സംഹിതയിലും അഥർവേദ സംഹിതയിലും തന്നെ രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ വളരെയധികം ഉണ്ട് പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ വളരെയധികം ഉണ്ട് അപ്പം രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാരതത്തിൻ്റെ തനത് സംസ്കൃതി മൂല്യങ്ങൾ അതിൻ്
നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കുന്നത് അത് കേവലം ഈ ഞാൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്യാസിമാരും സനാതന ധർമ്മ പ്രചാരകന്മാരും ഒക്കെ തന്നെ ശാസ്ത്ര പ്രവർത്തകന്മാരും ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഇനി ഇന്ന് ലോക സാമാന്യമായ ഭാഷയിൽ എന്തെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ അംഗമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായ മറുപടി അല്ല എന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും അംഗത്വമോ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് പങ്കുചേരലോ നമുക്കില്ല അങ്ങേക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്ന സി പി ഐ എം നേതാക്കന്മാർ ചോദിക്കുന്നത് സന്യാസിക്ക് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാര്യം എന്നാണ് ആ ചോദ്യം കേവലം വിവരക്കേടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവജ്ഞയോടുകൂടി തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് ഒട്ടും പ്രാധാന്യമില്ലാത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് പക്ഷേ നിരന്തരം സമൂഹത്തിൽ ഒരു ആശയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ ശാസ്ത്രബോധമുള്ളവരല്ല സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും എന്നതുകൊണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളിൽ ആ സംശയം ചിലപ്പോൾ അനുരണനങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് വരും മാത്രവുമല്ല ഇപ്പോൾ അത് ചോദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് സന്യാസിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്താണ് കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വൈഭവവും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മഹത്വവും എപ്പോഴും ഉയർന്നു കാണണം എന്നുള്ള സങ്കല്പവും അതിനായി കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനവുമാണ് സന്യാസിമാരെ എക്കാലവും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ മുതൽക്ക് ഇങ്ങോട്ട് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരൻ്റെ ചതുർമഠ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള വലിയ വാക്കുകളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല ദേശീയ ഉദ്ഗ്രഥനം എന്നുള്ള വലിയ വാക്കുകളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ആ മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഭാരതത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ നാല് മൂലകളിൽ അവയെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് നേർരേഖ വരച്ചാൽ അവ മൂ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവുന്ന രീതിയിൽ മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അവിടം കേന്ദ്രമാക്കി ഭാരതത്തിൻ്റെ തനത് സംസ്കാരത്തെ ശാസ്ത്രത്തെ പ്രസരിപ്പിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന മഹാപുരുഷന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ രാഷ്ട്രവുമായ ബന്ധങ്ങൾ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്തവരാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സന്ദേശവുമായി ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചവരാണ് അവരുടെ എണ്ണം പറയാനൊന്നും ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും തന്നെ ഇനി ഒരു സന്യാസി രാഷ്ട്രത്തിലെ അംഗമാണ് രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരനാണ് നമുക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിനായി കൊണ്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുണ്ട് ആധാർ കാർഡുണ്ട് പാസ്പോർട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് പാൻ കാർഡുണ്ട് എന്ന് വേണ്ട ഒരു പൗരന് വേണ്ടത് എല്ലാം നമുക്കുണ്ട് പൗരന് വേണ്ടതായ പൗരൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന എല്ലാ ബാധ്യതകളും ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് നമ്മൾ നികുതികളെല്ലാം അടച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സന്യാസിക്കായാലും ബ്രഹ്മചാരിക്കായാലും ഗൃഹസ്ഥനായാലും തുല്യമായ ബാധ്യതകളും അവകാശങ്ങളുമാണുള്ളത് ഇതിൽ മതഭേദമില്ല ഇതിൽ ആശ്രമ ഭേദമില്ല ഭാരതത്തിലെ പൗരന്മാർക്കെല്ലാം ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന നിയമമനുസരിച്ച് തുല്യതയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിരീക്ഷിക്കാനും അതിൻ്റെ ഗതിവിഗതികളെ വിലയിരുത്താനും എവിടെ വിഗതികൾ കാണുന്നുവോ വിപരീത ഗതികളെ കാണുന്നുവോ അവിടെ സമൂഹത്തെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ജാഗ്രതയുള്ളതാക്കി തീർക്കാനും എവിടെ തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ തിരുത്തലുകളെക്കുറിച്ച് സൂചനകൾ നൽകാനും അതിനുവേണ്ടി സമൂഹത്തിൽ സംസാരിക്കാനും ഭരണഘടനാ ദത്തമായ മൗലിക അവകാശം എനിക്കുള്ളതാണ് ആ അവകാശത്തെ വിനിയോഗിക്കും ആ അവകാശത്തെ വിനിയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എവിടെ അത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാകുന്നോ സാമാന്യ സദാചാരത്തിന് വിരുദ്ധമാകുന്നോ അപ്പോൾ അത് എതിർക്കപ്പെടാം അത് എതിർക്കേണ്ടത് അതിന് നിയമപരമായ നടപടികൾ എടുക്കപ്പെടാം അല്ലാതെ രാഷ്ട്ര സംബന്ധിയായി നമുക്ക് പറയാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാൻ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കുള്ളതായ അധികാരം തുല്യമായി സന്യാസിമാർക്കുമുണ്ട് അതൊരു മിഥ്യാധാരണയാണ് സന്യാസി രാഷ്ട്രീയത്തിലൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ചില പുരാണ ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം ഉദ്ധരിച്ച് ചില പുരാണ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരക്കിടില്ല അതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സന്യാസിക്കുള്ളതല്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രവണത അത് അസ്വീകാര്യമാണ് മാത്രമല്ല എല്ലാ മതങ്ങളിലും പെട്ട സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാർ അത് ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന്മാരായാലും ഇനി ഇസ്ലാമിക വിദ്വാൻമാരായാലും അവരെല്ലാം നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്
അവിവേകമാണെന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഇനി ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ശബരിമലയെ ഉന്നയിച്ചു ശബരിമലയിൽ ഇപ്പോൾ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനെതിരായി ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആത്മാഭിമാനത്തെ നശിപ്പിക്കും വിധം നമ്മുടെ ആചാരവ്യവസ്ഥയെ ധ്വംസിക്കും വിധം നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഉണ്ടായ ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ മറവിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തു കൂട്ടിയത് അതൊരിക്കലും കേരളീയ സമൂഹം മറക്കില്ല കേരളീയ സമൂഹം എന്നല്ല ശബരിമലയെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം മറക്കില്ല പൊറുക്കുകയുമില്ല അത്രയ്ക്കധികം അവഹേളനാപരമായ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു കൂട്ടി ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ അപമാനിച്ചു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിനെതിരായി പറയേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലാതെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടല്ല ഇതിനു മുമ്പ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട എത്രയോ പേരിവിടെ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ കെ നായനാർ ഭരിച്ചു ശബരിമലയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അച്യുതാനന്ദം ഭരിച്ചു ശബരിമലയ്ക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെ തുടർന്നു പോരുന്ന രീതിയിലത് മുന്നോട്ട് വരിക ചെയ്തത് അന്നൊന്നും നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് സർക്കാരുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയോ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യമല്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ദേവസ്വം നയം രൂപീകരിക്കണം ഒരു എപ്പെക്സ് ബോർഡ് രൂപീകരിക്കണം എന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ മറവിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ക്ഷേത്രങ്ങളെ മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കാൻ ഉള്ള ഒരു നീക്കം നടക്കുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് ശക്തമായി കേരളത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ പ്രവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വേള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയായിരുന്നു ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് മറ്റൊരു വേള മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിരുന്നു ഭരിച്ചിരുന്നത് അവിടെ പാർട്ടി വ്യത്യാസം നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മളതിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ശക്തമായ പ്രവർത്തനം അക്കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു താൽക്കാലിക പരിസ്ഥിതി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കേവലം ഇപ്പോൾ നടക്കാനിരിക്കുന്ന എലക്ഷനിൽ ഇത് പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടായി പോകുമോ എന്ന ഭയവിഹ്വലതയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ വാദമുഖങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു പ്രാധാന്യവും അതിനില്ല ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായപ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കാൻ സന്നദ്ധനായതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാട് കൈക്കൊള്ളണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തതുമല്ലേ അങ്ങയെ സി പി എം ഇപ്പോൾ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്താൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്കാൻ കാരണം നമ്മളെ നമുക്ക് ആരും അങ്ങോട്ട് ശത്രുപക്ഷത്തിലില്ല ആരോടും നമുക്ക് ശത്രുത്വം ഇല്ല ആരോടും ശത്രുത്വം ഇല്ല ആശയം വരുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കും ശക്തമായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യും വ്യക്തി എന്ന രീതിയിലോ സംഘടന എന്ന രീതിയിലോ ആരോടും ശത്രുത്വമില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ശത്രുത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഗതം കാരണം കുറേ പേർക്ക് മിത്രത്വം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ശത്രുത്വം ഉണ്ടാകണം കുറേ പേര് പൂജിക്കുമ്പോൾ കുറേ പേര് നിന്ദിക്കണം കുറേ പേര് പ്രശംസിക്കുമ്പോൾ കുറേ പേര് പരിഭവം പറയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ബാലൻസ് ഒക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിൽ യാതൊരു വിരോധവും നമുക്കില്ല ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ശത്രുത്വത്തോടുകൂടി കാണുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വിരോധമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഒരു 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 വിരോധം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വളരെ കാലമായി നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ തരംഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രതികരണങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പ്രഭാഷണങ്ങളെയും അലങ്കോലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് സംഘടിതമായി നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് മലയാള ഭാഷയിൽ വളരെയധികം തെറിവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം അലങ്കോലപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗമായിരുന്ന വളരെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആശ്രമത്തിൽ അന്തേവാസിയാവുകയും അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മചാരിയാവുകയും അദ്ദേഹം സന്യാസിയാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് ആരംഭകാലത്ത് അതിൻ്റെ പേരിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ വളയുക വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് പുതിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല പ്രഭാഷണ സ്ഥലത്ത് പ്രഭാഷണം അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നായ്ക്കൊരണ വെതറ് തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ചെയ്തൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറയാൻ സാധ്യമല്ല അറിയാത്തത് പറയാൻ
അവരോടുള്ള എതിർപ്പ് ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സമ്മതിദാന അവകാശം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് അധികാര സ്ഥാനത്തുള്ളവർക്ക് ശക്തമായ വിരോധം വരുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു തെളിയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനോ കഴിയാത്ത സമയത്ത് ആശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ അപഖ്യാതി ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ അപഖ്യാതി ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവരെന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നുണ്ട് എന്തിനേറെ സന്യാസിയല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് രസകരമായൊരു പ്രസ്താവമാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ കേരള സെക്രട്ടറി ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹമാണ് ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമി സന്യാസിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സന്യാസിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേറൊരാൾക്കറിയാം ഒരു തരത്തിലും അറിയാൻ പറ്റില്ല ലോകത്തിലൊരാൾ സന്യാസിയാണോ അല്ലയോ അയാൾ സന്യാസി നിഷ്ഠ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ലോകത്തിലൊരാൾക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടേതായിട്ട് വാർത്ത പുറത്ത് വന്നത് ഇദ്ദേഹം കാവ്യ വേഷം ധരിച്ച് നടക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് കാരനാണെന്നാണ് അതിലെന്താ വിരോധം ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തിക്കും ആർ എസ് എസ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ഭരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആർ എസ് എസ് കാരനാണല്ലോ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആർ എസ് എസ് കാരനാണല്ലോ അപ്പൊ ആർ എസ് എസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആർ എസ് എസ് കാരനല്ല കാരണം ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നിത്യശാഖയിൽ പോകുന്ന ആളാണ് കാരണം ആർ എസ് എസിന് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ല മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ പോലെ അംഗത്വമുള്ള സംഘടനയല്ല ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസിൽ നിത്യശാഖയിൽ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ ഞാൻ ശാഖയിൽ പോകാറില്ല ഇതുവരെ പോയിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ശാഖയിൽ വല്ല പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല ആശയങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാനോ പലപ്പോഴും പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഹിന്ദു ധർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ പോകുന്നുണ്ട് അത് എവിടെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാലും പോകുന്നുണ്ട് അത് അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ദിവസവും നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് ആണെന്ന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം നമുക്ക് വരാനില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളത് അത് കേവല അജ്ഞാനെന്ന് മാത്രമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല ഒരു സി പി ഐ എം പ്രാദേശിക പ്രസംഗകൻ ഉന്നയിച്ച ഒരു ആരോപണം പൂർവാശ്രമത്തിൽ അസാന്മാർഗിക ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്വദേശമായ നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് സന്യാസത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് മാറിയത് എന്നുമാണ് ഇതിനോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് നല്ല കഥകൾ വായിക്കാൻ നോവൽ വായിക്കാൻ നാടകം വായിക്കാനൊക്കെ ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അതുപോലെ ഇത്തരം സൃഷ്ടികളെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിലൊരു ഒരു ആസ്വാദനം ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ആ പറഞ്ഞതിൽ യാതൊരു വസ്തുതകളുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേവലം കഥകൾ ആർക്കോ തോന്നുന്നത് ആരോ രചിക്കുന്നു ആരോ പറയുന്നു കാരണം ആരാ രചിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരിക്കും രചിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അഥവാ മറ്റാരെങ്കിലും രചിച്ചത് പറയാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ആളായിരിക്കാം അദ്ദേഹം അതിൽ നമുക്കൊരു ആസ്വാദനമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് വേറൊന്നുമില്ല സത്യസന്ധമായി പറയുന്നതാണ് കാരണം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് സന്യാസ നിശ്ചയം ചെയ്യുന്നത് ഭാഷ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലം ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഏകദേശം ഡിഗ്രി രണ്ടാം വർഷമാകുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതം സന്യാസ മാർഗത്തിലാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയും അച്ഛനമ്മമാരോട് സമ്മതം ചോദിച്ച സമയത്ത് അവർക്ക് സന്യാസത്തിന് സമ്മതം തരാൻ സാധിക്കാത്തൊരു ഒരു മാനസിക ഭാവമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ അനുവദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീവിതക്രമമാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ ഒരു ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങേയറ്റം ത്യാഗനിഷ്ഠമായൊരു ജീവിതക്രമത്തിലൂടെ തുടരുകയും ക്രമേണ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവൻ സന്യാസ മാർഗത്തിൽ പോകും എന്നൊരു ചിന്ത അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ജനിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് സന്യാസ മാർഗത്തിലേക്ക് വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്നത് അതുവരെയുള്ള കാലത്ത് ജീവിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ എല്ലാ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടുമായി എഴുകി ചേർന്ന് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹത്തോടെ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ അങ്ങേയറ്റം ഒരു 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 സന്തോഷകരമായ പോക്കാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് അസാന്മാർഗികമാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വൃത്തിയില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ സന്യാസിയുടെ പൂർവാശ്രമ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാറില്
കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട് പല ഭാഗങ്ങളിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എറണാകുളത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കൂടുതൽ ബാല്യത്തിൻ്റെ ഏറെ കാലവും മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് വളർന്നിട്ടുള്ളത് അത് നിലമ്പൂരല്ല നിലമ്പൂരടുത്ത് തന്നെയുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ പ്രദേശത്തൊക്കെ ആർക്ക് ഈ അന്വേഷകന്മാർക്ക് അവിടെയൊക്കെ പോയി അന്വേഷിക്കാമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും അവിടെ ഒരാൾ പോലും അസാൻമാർഗികമായി എന്തെങ്കിലും എന്ന് പറയും എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇല്ല അതാണ് വസ്തുത അപ്പോൾ പിന്നെ ആരെ കൊണ്ട് എന്തും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാമല്ലോ ഇനി മഹാസാൻമാർഗികനായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക മഹാവൃത്തികെട്ടവനായിരുന്നു അത് ഇന്നെന്താ വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഓരോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെയും സാമുദായിക നേതാക്കന്മാരുടെയും ഇന്നലെയുള്ള ജീവിതം എന്തായിരുന്നു എന്നല്ലല്ലോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അയാൾ പണ്ട് കാലത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിനെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അത് കേവലം സന്യാസിമാരെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് അവരിപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് അസാൻമാർഗികമായി യാതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയാൻ വെച്ചാൽ സന്തോഷം അത് എന്നത്തെ എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് സാൻമാർഗികം മറ്റൊരാളെ സംബന്ധിച്ച് അസാൻമാർഗികമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഭിക്ഷാടനം സന്യാസിയുടെ സാൻമാർഗിക ചര്യയാണ് പക്ഷേ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ ഭിക്ഷാടനം ചെയ്യുന്നത് ലോകദൃഷ്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ അസാൻമാർഗിക ചര്യയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സാൻമാർഗികം അസാൻമാർഗികം എന്നുള്ളത് ആപേക്ഷികമായ പദമാണ് വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആശയം അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിന് പകരം അവനവൻ്റെ കാര്യം നോക്കി ജീവിച്ചാൽ അത് നല്ലൊരു ഒരു ഒരു പൗരനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം അദ്വൈതാശ്രമം ആർ എസ് എസ് ക്രിമിനലുകളുടെ ഒളിത്താവളമാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു ആരോപണം ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ പ്രതികരിക്കാനുള്ളത് ആശ്രമം അടച്ചു പൂട്ടിയ ഏതോ ഒരു മനുഷ്യന്മാർക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമല്ല ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ വരുന്ന പ്രതിമാസം വേദാന്ത ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ വരുന്ന വാർഷികമായുള്ള ചടങ്ങുകൾക്ക് അതിലേറെ ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു തുറന്ന സ്ഥലമാണ് ദിവസവും ആൾക്കാർ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അത്തരം ആർ എസ് എസ് ക്രിമിനൽ ക്രിമിനൽ എല്ലാ പാർട്ടികളിലും ക്രിമിനൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്രിമിനലുകൾക്ക് ഒളിത്താവളമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആശ്രമം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ തെരുവിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് പകരം പോലീസിനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാത്തത് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു നിയമവാഴ്ചയുള്ള നാടാണ് ഇവിടെ ഭരണവ്യവസ്ഥയുണ്ട് അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഭരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് ഇവർ അംഗീകരിക്കുകയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം ഭരിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അവർ പറയുകയാണ് തീർത്തും ഒളിത്താവളമായിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെയാണ് മോശം കാരണം മൂന്നര വർഷമായിട്ട് കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി പറയുകയാണ് ഇത് ക്രിമിനലുകൾക്ക് ഒളിത്താവളമാണ് ആരുടെ പോരായ്മയാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ പോരായ്മയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരിശോധിക്കാമല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ഒളിത്താവളം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ആര് വരുന്നു പോകുന്നു പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആള് വരുന്നു ആൾക്കാർ വരുന്നു പോകുന്നു ക്ലാസ്സുകൾക്ക് മാത്രമൊന്നും അല്ല ആൾക്കാർ വരുന്നത് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാർ വരുന്നത് തുറന്ന സ്ഥലമാണ് എന്നിരിക്കെ ആർ എസ് എസ് ക്രിമിനലുകൾക്ക് താമസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒളിത്താവളാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് കഷ്ടം എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല വെറൊന്നും അതിൽ പറയാനില്ല എന്താ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കൂ അത്തരം ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിനൊരു കാരണം വേണമല്ലോ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ ഏതൊരാളാണ് ഒളിത്താവളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് ഏത് ആർ എസ് എസ് ക്രിമിനലാണ് അത് പറയാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ഇനി അത് പറയാം ചിലപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യാല്ല വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യാല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള വാക്ക് പദപ്രയോഗം തെറ്റാണ് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതാണെങ്കി
എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയമില്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരെന്നറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെയും പ്രസംഗ വേദിയിലൊക്കെ കണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവും എന്നല്ലാതെ അടുത്ത് നേരിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച ആശ്രമത്തിൽ താമസിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതവും സ്വഭാവമൊക്കെ നോക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്ന പോലീസുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പേര് വരികയും അവർ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് ഓഫീസിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അവരൊരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഓഫീസിലുള്ളവർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എന്നാ ഒന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവർ വിളിച്ച് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതേതിന് പോലെ കേസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം ആ പോലീസുകാർ ആശ്രമ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചിട്ട് അഭിനന്ദനം പറഞ്ഞു കാരണം ഒരു വ്യക്തിയെ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചത് നമ്മളിവിടെ താമസിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ വല്ലതും ആയിരിക്കും എന്നായിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ വിളിച്ചങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർ പറഞ്ഞു ഈ അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയുണ്ടെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അയാൾ ആരും നമുക്കറിയില്ല അതിന് മുമ്പും പിമ്പും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചില്ല കാരണം അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊല്ലുമെന്ന് ഫോണിലൂടെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടത്രേ ഇതാണത്രേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറ്റം അതറിഞ്ഞും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ താമസിപ്പിക്കണത് അതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സ്ഥലം വിട്ടോളെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇനി ഇത്ര വലിയ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇടയിൽ നീ ആ സിമ്മാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തൂടെ കാരണം ഇന്നത്തെ ടവർ നോക്കി പിടിക്കും എന്നുള്ളത് ഏതൊരു സാമാന്യ യുക്തിയുള്ള ആൾക്കും മനസ്സിലാവില്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആരോപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാമാന്യ ഇത്തരം ബോധമൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കലെങ്കിലും ഈ പ്രസംഗകർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അവർക്കതില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആശ്രമത്തിനെതിരെ ഉയരുന്ന മറ്റൊരു ആരോപണം ദുരൂഹ മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് കുളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമം എന്നാണ് ഈ ആരോപണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ ദുരൂഹ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മരിക്കണേൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് സാമാന്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആർക്കറിയുക വളരെ വിദഗ്ധ പരിശോധനയൊക്കെ നടത്തേണ്ടി വരും അല്ലാണ്ട് നമുക്കറിയില്ല ഇവിടെ ആശ്രമത്തിൽ ദുരൂഹ മരണം എന്നുള്ളത് ലോക സാമാന്യ രീതിയിൽ ദുരൂഹ മരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് പേര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വയസ്സായ മരിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക മരണമുണ്ട് ആത്തരം മരണങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ആളുടെ അമ്മ തന്നെയാണ് ഈ ശരീരത്തിന് കാരണക്കാരിയായിട്ടുള്ള അമ്മയുടെ മരണമാണ് ഒന്ന് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അതൊരു ദുരൂഹത അതിലില്ല ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അവസാനം വെൻറ്റിലേറ്റർ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടാണ് ആശ്രമത്തിൽ വന്ന ശേഷം സന്തോഷമായി മരിച്ചത് മറ്റൊന്നൊരു വയോധികനായ ഒരു സന്യാസി വര്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് മരിച്ചു അതും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു സന്യാസി വര്യൻ അദ്ദേഹം ശിവാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികളുടെ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വയോധികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങൾ ധാരാളം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിയമപ്രകാരം ഡോക്ടർമാർ വന്ന് പരിശോധിച്ച് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷമാണ് മറ്റു നടപടികളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇത് ഈ പ്രദേശത്ത് ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലാണ്ട് അവിടെ ദുരൂഹതയൊന്നും ഇല്ല ആരെങ്കിലും ദുരൂഹത കാണുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കാണാനുള്ള ആ ഇച്ഛയുടെ ദുരൂഹതയാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ സി പി ഐ എമ്മിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാമിജി വിലയിരുത്തുന്നത് സി പി ഐ എം ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയാണ് എല്ലാ ദേശീയ പാർട്ടികളും നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തത്തിനനുസൃതമായി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉത്കർഷത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും വളരുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സങ്കല്പം കേവലം സങ്കല്പമല്ല ഇത് വിവിധ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണ് ഈ നിലയ്ക്ക് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആയാലും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് ആയാലും ജനതാദളിലായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ
അതാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയെ ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് അങ്ങേക്കുള്ള സമീപനവും അത്തരം പാർട്ടികളുടെ അങ്ങയോടുള്ള സമീപനവും എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരോടും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് അത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരായാലും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരായാലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരായാലും മുസ്ലിം ലീഗ് പെട്ടവരായാലും ഇവിടെ വരാറുണ്ട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ വ്യക്തികളുമായി സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അതൊന്നും തന്നെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി എന്ന നിലയ്ക്കല്ല പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആശ്രമം ആരുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് പാർട്ടി എന്നുള്ള വ്യക്തി ബന്ധമല്ല എന്നർത്ഥം അത് നല്ല രീതിയിൽ ബന്ധം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ബി ജെ പിയുമായുള്ള ബന്ധം ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൽ ബി ജെ പി ഉൾപ്പെട്ടല്ലോ അതിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വിശേഷവും ബി ജെ പിയോടില്ല കേന്ദ്രത്തിലെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെ പുകഴ്ത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ പിണറായി സർക്കാരിനെ ഈകഴ്ത്തിയുമാണ് പല പ്രഭാഷണങ്ങളിലും അതുപോലെ ലേഖനങ്ങളിലും പ്രതികരിച്ചു കാണാറ് അതിനെ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് മാസത്തിൽ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ സർക്കാർ വന്ന സാഹചര്യം അത് വളരെ വിശേഷമായ ശ്രദ്ധേയമായൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അതുവരെ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഭാരതത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു ഭരണം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശക്തമായ ഭരണം അതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ കരുത്തോടുകൂടി വളരെ ശക്തമായ ഭരണം ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ അടിത്തറയ്ക്ക് വളരെ ഗുണകരമാകുന്ന ഒരുപാട് നീക്കങ്ങൾ അത് പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധ വിഷയത്തിലായാലും ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ വിഷയത്തിലായാലും ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കരുത്തുറ്റ തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് ഭാരതത്തെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഇട്ടുമാറാത്ത കരടുകൾ അതിൻ്റെ മധ്യ വന്നു എന്നുള്ളത് പരമാർത്ഥമാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ദീർഘകാലമായി കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തമായൊരു ഭരണ സംവിധാനം ഭാരതത്തിലില്ലാത്തതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്ത് വർഷക്കാലം ഭാരതത്തിൽ വിവിധ പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയോടുകൂടിയുള്ള ഭരണകാലം നൂറിലധികം അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടു ജി സ്പെക്ട്രം സ്കാം മാത്രം എടുത്താൽ മതി കേരളത്തിൻ്റെ ബജറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്ന അത്രയും വലിയ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ സർക്കാർ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാലഘട്ടം അങ്ങനെ അഴിമതികളുടെ മധ്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അണ്ണ ഹസാരയുടെയും ശ്രീ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെയും സംഭൂജ്യ ബാബ രാംദേവ്ജിയുടെയും കിരൺ ബേദിയുടെയും പ്രശാന്ത് ഭൂഷൻ്റെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി വ്യക്തികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു ആന്തോളനം ഡൽഹിയിൽ നടക്കുകയാണ് അഴിമതി മുക്തമായ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കവുമുള്ള ഒരു ഭാരതത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഉള്ളൊരു പരിശ്രമം ആരംഭിക്കുകയാണ് അന്ന് അഭൂതപൂർവ്വമായ രീതിയിൽ യുവ സമൂഹം അതിനെ ഏറ്റെടുത്തു പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം വികസനം അഴിമതി രഹിതമായ ഭരണം തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻ ഡി എ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് പ്രയാഗയിൽ കുംഭമേളയിൽ പതിനായിരത്തോളം സന്യാസിമാർ അതെല്ലാം മണ്ഡലേശ്വരന്മാരും മഠാധിപതികളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ഒത്തുകൂടി നിശ്ചയമായും ഭാരതത്തിൻ്റെ രക്ഷ ക്കായിക്കൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയാവണം എന്നൊരു പ്രമേയമൊക്കെ പാസ്സാക്കി അതിനെ തുടർന്ന് നരേന്ദ്രമോദി കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അധികാരമേറ്റെടുക്കുകയും ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടത് ക്രമനിബദ്ധമായ ഒരു ഒരു ഭരണമാണ് സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കമുണ്ടാക്കുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് ക്രമികമായ പരിശ്രമങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ നിരോധിച്ചത് ജി എസ് ടി ഏർപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ ഒരു സമഗ്രമായ നികുതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് 
സർക്കാരും പൗരജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇടത്തട്ടുകാരെ ഒഴിവാക്കുന്ന വികസനം വരുത്തിയത് അതിലുപരിയായി ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഭാരതത്തെ അഭൂതപൂർവമായ ഗതിയിൽ നയിച്ചത് തുടർന്ന് ജനക്ഷേമകരങ്ങളായ ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലവസര സാധ്യതകളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കരാറുകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളും സംഘടനകളുമായി ഏർപ്പെട്ടത് സർവോപരി ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കിയത് അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഉദാഹരണം ആ ഊഷ്മളമായ ബന്ധത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടും താമസിയാതെയാണ് ഇസ്രായേലിൽ പോകുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ നേരിട്ട് പലസ്തീനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സൗദി അറേബ്യയുമായി യു എ ഇയുമായി റഷ്യയുമായി എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായി ഒരുപോലെയുള്ള ഊഷ്മള ബന്ധം ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ പരിണാമമൊക്കെ ഭാരതം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി അതുപോലെ ഗ്യാസ് റെയിൽവേ റോഡ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുടെ വികാസത്തിന് അഭൂതപൂർവമായ ഒരു ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള കുതിപ്പ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായി ഇനി കരുത്ത് കാണിക്കേണ്ടവരോട് കരുത്ത് കാണിച്ചു പാകിസ്ഥാൻ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവിവേകം ചെയ്ത സമയത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ സൈനികരെ ആക്രമിച്ച സമയത്ത് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിലൂടെയും തീവ്രവാദികൾ സൈനിക താ സൈനികരെ ആക്രമിച്ച സമയത്ത് ആ തീവ്രവാദികളെ മാത്രം അതിർത്തി കടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി ആക്രമിക്കുന്നതുമൊക്കെയായ വലിയ പരാക്രമങ്ങൾ ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ചേർന്നുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പരിവർത്തനം കുറച്ചൊന്നുമല്ല വളരെ വലുതാണ് അത് ഭാരതത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്പന്ദനം ഇപ്പോഴത്തെ അനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ അനുഭവത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇനിയും കുറച്ച് കാലം കൂടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഐ ഐ ടികൾ ഐ ഐ എമ്മുകൾ ഇവയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതുവരെ എത്ര എലക്ഷൻ സമയത്ത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ എലക്ഷനുകളിലും ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായത് വിലക്കയറ്റമാണ് പക്ഷേ ഈ എലക്ഷനിൽ എന്തുകൊണ്ട് വിലക്കയറ്റം ആരും ഉന്നയിക്കുന്നില്ല ഈ സർക്കാർ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെ തോത് എന്തായിരുന്നു ആ തോതിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെ എത്തുമായിരുന്നു സാമ്പത്തികമായി ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആറിലേക്ക് അങ്ങനെ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഭാരതം ലോകത്തിൽ അഞ്ചാം രാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നത് വെറും രണ്ടര വർഷം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ശക്തിയായി ഭാരതം തീരും അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഭരണാധിപ അധികാരി വിമർശന ശരങ്ങൾ നിത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെയൊന്നും കൂസാതെ മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ കൊടുക്കേണ്ടത് ഭാരതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ അന്ധമായ രാഷ്ട്രീയ വികലത കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥയെ സംവിധാനത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നത് അത് വ്യക്തി ആരാധനയല്ല എപ്പോൾ വിരുദ്ധമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ചു പറയും അതിന് വ്യക്തി വിപരീതമായിട്ട് കാണുന്നില്ല അതിന് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ദോഷമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരോപിക്കുക അതിന് വിരോധമില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് അവരോട് മറുപടി പറയാനുള്ളത് ഇനി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തെറ്റാണ് ഒരിക്കലും ഇല്ല എവിടെ നടപടി ദോഷങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ആ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമേ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ അത് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ആരോഗ്യകരമായ വിമർശനത്തെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനോഭാവം പൊതുപ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ വേണം എനിക്കും വേണം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും വേണം എന്നാൽ അത് വ്യക്തിഹത്യ എന്നതിലേക്ക് തീരുകയും അടിസ്ഥാനപരമായ ആരോപണങ്ങളായി തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ പ്രായോഗികമായ വിമർശനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ക്ഷമത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏത് പ്രസ്ഥാനവും മുന്നോട്ട് പോകൂ അതിനു പകരം അത് ഉന്നയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തരം വികാര വിവശതയോടുകൂടി ആശ്രമത്തിനും വ്യക്തിക്കുമെതിരായി വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതവരുടെ കഴിവുകേടാണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ഏത് മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തെ പ്രത്യേകമായി ചോദിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാരതം എൻ്റെ മാതൃഭൂമിയാണെന്നും എല്ലാ ഭാരതീയരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണെന്നുമാണ് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി 
അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ഭാരതത്തിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന് വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യകാരണ ബന്ധ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ വിജയമാണ് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്തരമൊരു സദ്ഭരണം കേന്ദ്രത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പക്ഷേ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം ഇപ്പോഴുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ കേവലം എല്ലാ ഇരുപത് മണ്ഡല ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിക്കാനുള്ള സ്ഥിതി ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വന്നാൽ എപ്പോഴാണോ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിക്കുമെന്ന സ്ഥിതി വരുന്നത് അവിടെ ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ്സിന് വോട്ട് ചെയ്യും എന്ന് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പല നേതാക്കന്മാരും ഉദാഹരണം മോഹനൻ മാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കൃഷ്ണദാസ് എന്നൊരു നേതാവ് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ യോജിച്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് അർത്ഥം എവിടെ ബി ജെ പി ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ കോൺഗ്രസ്സും മാർക്സിസ്റ്റും ഒത്തൊരുമിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം ഉണ്ടായിരിക്കണം ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമോ നേർക്ക് നേർക്കുള്ള മത്സരമോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കേവലം ജനാധിപത്യ എൻ ഡി എക്ക് വിജയ സാധ്യത എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കേവല വിജയ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ശബരിമലയെ ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളെ വിശ്വാസങ്ങളെ ചവിട്ടി മതിച്ച ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ജനാധിപത്യപരമായ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പരിശ്രമിക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒറ്റയ്ക്ക് വിജയ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ടും കേരള കോൺഗ്രസ്സുമായിട്ടും കോൺഗ്രസ്സുമായിട്ടും ഒക്കെ തുറന്ന സഖ്യമുണ്ട് തുറന്ന അഭിപ്രായമുണ്ടാക്കി സഖ്യമല്ല ഒരിക്കലും സഖ്യമല്ല സഖ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല തുറന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി കോൺഗ്രസ്സിനും ലീഗിനും ബി ജെ പിക്കും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഈ ആചാരത്തെ ധ്വംസിച്ച ഒരു ഒരു സഖ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ഇതൊരു അഭിപ്രായഗതിയാണ് ഒരു പൗരനെന്ന രീതിയിൽ നിരീക്ഷിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയെ ജയിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നും സി പി ഐ എമ്മിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസ്സും ബി ജെ പിയും യോജിക്കണമെന്നാണ് അങ്ങയുടെ നിലപാട് എന്നുമാണ് സി പി ഐ എം നേതാവായ പി ജയരാജൻ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെന്താ കുഴപ്പം അഥവാ അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താണ് കുഴപ്പം എന്തിനാ അപ്പോൾ അവർ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നല്ലേ അർത്ഥം സി പി എം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ജയത്തിനായിക്കൊണ്ടാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ജയത്തിനായിക്കൊണ്ടും ആ ജയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മറ്റുള്ളവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനുമാണ് സി പി എം ശ്രമിക്കുക ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുക അവരുടെ ജയത്തിനായും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മറ്റുള്ളവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനുമാണ് കോൺഗ്രസ് ജയിക്കുക പരിശ്രമിക്കുക അവരുടെ ജയത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ പരാജയത്തിനുമാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോ പൗരനും അവരവരുടേതായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുണ്ടാവും അവരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ടാവും ആ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ നിഗമനങ്ങളുണ്ടാവും ആ നിഗമനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അധികാരവും അവകാശം എനിക്കുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിനനുസരിച്ച് ആശയങ്ങളെ ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ സമൂഹത്തോട് പറയാനും അക്രമഴിച്ചു വിടാനല്ല ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് പൗരൻ്റെ സമ്മതിദാന അവകാശം എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് ആ സമ്മതിദാന അവകാശത്തിലൂടെ അത് വിനിയോഗിക്കാൻ സമൂഹത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഭരണഘടനാപരമായി എന്താണ് തെറ്റുള്ളത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കാം ഇങ്ങനെ സന്യാസിമാർ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല സന്യാസി എന്തിയാ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും സന്യാസിയാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് സന്യാസി അല്ലാത്ത ആളല്ല സന്യാസി അല്ലാത്ത ഒരാൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അയാൾ ഭരണഘടനാപരമായി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിട്ട് അയാൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം അല്ലാതെ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് ആ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ബഹുസമൂഹമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഭയമായിരിക്കണമല്ലോ ഈ ആരോപണങ്ങളും മറ്റും ഉന്നയിക്കാൻ കാരണമാവുന്നത് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ക്രമേണ വോട്ട് ഷെയർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക വഴി കേരളത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്
അപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് അങ്ങനെ ആശയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരത് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അതിന് ശരിയെന്നോ തെറ്റെന്നോ പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല കാരണം ഓരോ പാർട്ടിക്കും അവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഉണ്ടാവും പ്രവർത്തന പദ്ധതിയും ഉണ്ടാവും ആ പദ്ധതിക്കനുസരിച്ച് അവർ മുന്നോട്ട് പോകും അതിനെ വിലയിരുത്താൻ നമ്മളാളല്ല മറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നിത്യവും ആയിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികളുമായി സമ്പർക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ശബരിമല കേന്ദ്രീകൃതമായി നടന്ന ഹിന്ദു ധ്വംസനങ്ങളെ അത്യന്തം വേദനയുളവാക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ ഗൗരവതമമായി പഠിച്ചൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു അത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥായിയായ വിരോധം കൊണ്ടല്ല എന്നിവർ തെറ്റുതിരുത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ശബരിമല തുറന്ന സമയത്ത് ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വളരെ ആചാര സംരക്ഷകരായിട്ടാണ് സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ഒക്കെ നിന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രതികരണമായി സമൂഹത്തിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം വരികയും രാഷ്ട്രീയ അതീതമായി അത് ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുകയും അത് വലിയൊരു തരംഗമായി വളരുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പരിണാമം അവരെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ ഈ എലക്ഷൻ കാലത്ത് അഭിനയിക്കുകയാണോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നട തുറന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ എതിർക്കുകയില്ല അല്ലാണ്ട് സ്ഥായിയായ ഒരു വിരോധമോ ആരോടും ഇല്ല എല്ലാ മതങ്ങളും സംഘടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഹൈന്ദവ ഏകോപനം എന്നൊരു ലക്ഷ്യം അങ്ങേക്കുണ്ടോ ഇവിടെ ഹൈന്ദവ ഏകോപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈന്ദവ എന്നുള്ള ശബ്ദം ഏതെങ്കിലും പരിമിതമായ മതം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മതപീഡനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അഭയാർത്ഥികളായി വന്നവരെ മുഴുവൻ സ്വന്തം മടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇരുത്തി സമാശ്ലേഷിച്ച ഭാരതാംബയുടെ തനത് സംസ്കാരമാണ് അടിത്തറയാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മം എന്നുള്ളത് അതിനൊരു മതമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും നന്മകളെ കാണാനും സമാശ്ലേഷിക്കാനുമുള്ള മനോഭാവം ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിനുണ്ട് ആ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ആ ധാർമ്മികമായ അടിത്തറയിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ വികാസവും ഏകതയും ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ ധർമ്മം എന്നുള്ളൊരു അന്തർധാരയുണ്ട് ആ അന്തർധാരയെ പോഷിപ്പിക്കാനാണ് ഓരോ മത പ്രവർത്തകരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് അതിലൂടെ ഏകതയെ ഊട്ടി വളർത്തി ഐശ്വര്യപൂർണമായ അഖണ്ഡമായ ഒരു ഭാരതത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ വർഗീയ ചേരിതിരിവ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ അവിടെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ധർമ്മം എന്നുള്ള ആശയത്തെ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു ആശയവും ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ രഹസ്യമായിട്ടല്ല പ്രഭാഷണങ്ങളോ ക്ലാസ്സുകളോ എടുക്കുന്നത് പരസ്യമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷമായി പ്രതിദിനം ഒരു രണ്ട് സ്ഥലത്തെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അവനവൻ്റെ ആശയത്തിന് യോജിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അതിന് വർഗീയം എന്ന് മുദ്ര കുത്താൻ ആർക്കും കഴിയും നേരെ മറിച്ച് ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇന്ന ആശയം വർഗീയമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും അടർത്തി മാറ്റി പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് ചില ശകലങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്ത് കുറ്റവും ആരോപിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയും ഒരു പ്രഭാഷണത്തെ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തിയിട്ട് ഇത് ഇന്ന അംശം വർഗീയമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ അങ്ങനെയല്ലാതെ ഇത് വർഗീയമാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഇന്നിപ്പോൾ കാലം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വർഗീയമാണ് ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വർഗീയമാണ് അങ്ങനെയാക്കി തീർത്തിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ വികലമായ ധാരണ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് വർഗീയമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നാമം ജപിക്കാൻ പാടില്ല ശബരം ശരണം വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വരെയുള്ള തിട്ടൂരങ്ങൾ ഇറക്കപ്പെട്ടത് അത് അർത്ഥശൂന്യമാണ് ഹൈന്ദവ ഏകോപനത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്ന അങ്ങയ്ക്കെതിരെ സന്യാസിമാരായ സൻ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി അതുപോലെ തന്നെ സ്വാമി വിശ്വഭദ്രാനന്ദ ശക്തി ബോധി എന്നിവർ നിലപാടെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സന്ദീപാനന്ദഗിരി ആയാലും സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ആളാണ് മുമ്പേ പരിചയമുണ്ട് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ അടുത്ത്
സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തിപരമായി പല ചോദ്യങ്ങളും പലപ്പോഴും എന്നോട് വന്നിട്ടുണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സന്യാസി എന്നുള്ള മാന്യതയും മര്യാദയും നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആദരവ് നൽകുന്ന വിധം മാത്രമേ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് വരെ ശാസ്ത്രപരമായ ചില വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ശാസ്ത്രപരമായ വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായി അങ്ങേയറ്റം സന്യാസി എന്നുള്ള വ്യക്തിത്വത്തെ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നിരിക്കെ അദ്ദേഹം ഏത് നിലയ്ക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് പരസ്യമായി തുറന്ന നിലപാടുമായിട്ട് വന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം അത്തരം ഒരു നിലപാട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ വിശ്വഭദ്രാനന്ദ ശക്തി ബോധി അദ്ദേഹം ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് അദ്ദേഹം അതേ പേരിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അത്ര അതിന് സീനി അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹം കൊളത്തൂർ ആശ്രമത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരികയുണ്ടായി ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു സന്യാസിമാരെ മുഴുവൻ ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഏറെ അങ്ങനെ കാണുകയുണ്ടായിട്ടില്ല എവിടെ നിന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല പക്ഷേ ഓർമ്മിക്കുന്ന തരം കാണലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞതിനോ വർഷമോ അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷമാണോ എന്ന് ഓർമ്മയില്ല നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം അടർത്തിയെടുത്ത് ഇത് മുസ്ലിം വിരുദ്ധപരമാണെന്നും ഖുറാനിനെ നിന്ദിക്കുന്ന തരത്തിലാണെന്നൊക്കെ ചില ലേഖനങ്ങൾ അത് എഴുതുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് കാരണം പൂർവാപര ബന്ധമില്ലാതെ ചില വാക്യങ്ങൾ അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു പരിപാടിയാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആ ചെയ്തി ശരിയല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ തുറന്ന സമീപനമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും സന്തോഷം ഒരു വിരോധവും ഇല്ല കാരണം ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവനവൻ്റെതായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ലോകത്തെയും വ്യക്തികളെയും കാണുന്നത് യഥാദൃഷ്ടി തഥാ സൃഷ്ടി അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഗുണകരമായി ചിതാന്ത ഗുരുസ്വാമിയെ കാണുന്നു സന്തോഷം ആരെങ്കിലും ദോഷകരമായി ചിതാന്ത ഗുരുസ്വാമിയെ കാണുന്നു സന്തോഷം അതാണ് നമ്മുടെ നിലപാട് അതിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു നിലപാടുമില്ല പക്ഷേ ഒന്നുള്ളത് എന്ത് ആരോപണം ഉന്നയിക്കണമെങ്കിലും വസ്തുതാപരമായ ഒരു 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 അറിവ് അതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങയെ നേരിട്ടുള്ള സംവാദത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നെന്നും എന്നാൽ അനുകൂലമായ പ്രതികരണമല്ല ലഭിച്ചതെന്നും സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി എന്നെ ഒരു സംവാദത്തിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം ആശ്രമം അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അദ്ദേഹത്തെ ബഹുവിധമായ തിരക്കുകൾക്കിടയ്ക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ വയ്യാച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രതിനിധിയെ പറഞ്ഞയക്കാം പൊതുവെ ഇത്തരം സംവാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിലുള്ളൊരു സംവാദമാണെങ്കിൽ നമുക്കാവാം ഒരു വിരോധവുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ആരും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള സമയം നോക്കിയിട്ടാവാം പക്ഷേ എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സംവാദത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സംവാദവും വിവാദമൊക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയല്ല വേണ്ടത് ശാസ്ത്രം പഠിക്കുക ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുക അതാണ് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് പീപ്പിൾ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ സംഘം അദ്വൈതാശ്രമത്തിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചു വന്നു എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് അവരെ തടഞ്ഞു വന്നു അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ആശ്രമത്തിൽ ദുരൂഹമായി എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണെന്നും അവരുടെ വാർത്തയിൽ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ കഷ്ടം അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അസത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടിയാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നറിയില്ല ഒരിക്കലും തന്നെ അദ്വൈതാശ്രമത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൈരളിയുടേതാണെന്നോ പീപ്പിൾസിൻ്റെ ആണെന്നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഥവാ മറ്റേതെങ്കിലും ടെലിവിഷൻ്റെ സംഘമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആശ്രമത്തെ ചിത്രീകരിക്കാനോ മറ്റോ ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ
റോഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആശ്രമത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വീഡിയോ വെക്കുകയും അതവരെ സൂം ചെയ്യുകയാണെന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ റോഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവർ സ്വാഭാവികമായി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രവർത്തകരാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ വിചാരിച്ചത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ പ്രവർത്തകരാണ് നിരീക്ഷകരാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഉണ്ടാവും അഥവാ ടാഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ ആൾക്കാരാണ് മറുനാടൻ മലയാളി ടി വിയുടെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റി കാർഡ് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ അവർ മൂന്നും വേഗം തന്നെ ഓടി അവിടെ ദുരൂഹമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു കട്ട് റോഡുണ്ട് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ആ കട്ട് റോഡിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ കാർ സ്റ്റാർട്ടാക്കി നിർത്തേണ്ട ആവശ്യം എന്ത് അപ്പോൾ കാർ സ്റ്റാർട്ടാക്കി നിർത്തിയ കാറിലേക്ക് അവർ ഓടിക്കയറുകയും പോവുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് നേരെ മറിച്ച് അവർ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ടി വിയിൽ നിന്ന് വന്നതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആശ്രമം സ്വാഗതം ചെയ്യും പക്ഷേ അത് ഐഡൻറ്റി കാർഡോട് കൂടി വേണം കാരണം ആശ്രമം ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി ഓഫീസ് സമ്മതിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊതുസ്ഥാപനം സമ്മതിക്കുമോ ഏതെങ്കിലും അമ്പലം സമ്മതിക്കുമോ ഏതെങ്കിലും പള്ളി സമ്മതിക്കുമോ ഇല്ല അവിടെ അവിടുത്തെ തന്നെ നിയമം ഉണ്ടാവും അവിടെ മുമ്പ് തന്നെ ഗേറ്റ് കിടക്കുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് ഓഫീസ് ആ ഓഫീസിൽ വരാം ഞങ്ങൾ ഇന്നതിൻ്റെ ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോഗ്രാഫി ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും ആശ്രമം അനുവദിക്കും അനുവദിക്കുന്നല്ല എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാം നേരെ മറിച്ച് ഒരു തരം ദുരൂഹമായ സ്ഥിതിയിൽ ദൂരെ നിന്ന് ആശ്രമത്തിലേക്ക് സൂം ചെയ്യുക അതും കുറേ അമ്മമാർ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് യുവതികളായ അമ്മമാർ നിൽക്കുന്ന സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല പക്ഷേ അവരെ തടയുകയുണ്ടായിട്ടില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ ആൾക്കാരാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറുനാടൻ മലയാളി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവർക്ക് എന്തായാലും ഐഡൻറ്റി കാർഡ് ഉണ്ടാവും കാണിച്ചാൽ മതി സുഖമായിട്ട് സമ്മതിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വണ്ടിയിലേക്ക് ഓടിക്കയറി ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാൻ പുറപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ കഷ്ടമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വസ്തുത